இந்த மகாசபையிலே குழுவியிருக்கும் சிந்தனை சிறந்த பெரியவர்களே அருள் விதியர்களே அருள் செல்வர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மகிழ்ச்சி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்முகம் என்பதை பற்றி சிந்திக்க இருக்கிறோம் அது எங்குமே தேடி பெற வேண்டியது இல்லை நம்மிடம் இயல்பாக உள்ளது இன்முகம்தான் நம்மை சுற்றிலும் கோடி கோடி இன்பங்கள் அமைந்துள்ளன இயற்கையின் பேராற்றலால ஒவ்வொன்றுமே நேச்சுரல் ரிதம் என்று சொல்வார்களே அதுபோன்ற இயற்கை இனிமையோடு அணுமுதல் கொண்டு அண்டையீராக முறை தவறாமல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு பொருளும் அதன் அதன் அளவிலே அதனுடைய இயக்கத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் மறந்து விட்ட போது ரசிக்க தெரியாத போது நாம் முரண்பாடு அடைகிறோம் மனத்தினிடையே அங்கேதான் வெறுப்புணர்ச்சியோ கவலையோ ஏற்படுகிறது ஆசையை விட வேண்டியது அவசியம் இல்ல வெறுப்பை விட்டால் அதுவே போதும் என்று ஒரு சூத்திரத்தில் நான் விளக்கியிருக்கிறேன் விருப்பத்தை ஒழித்துவிட முயல வேண்டாம் வெறுப்பை ஒழித்தால் அதுவே மேன்மை நல்கும் என்று இந்த வெறுப்பு என்ற போது ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் இயற்கையினாலே படைக்கப்பட்டது நமக்காக அவற்றையெல்லாம் விட்டு நம்மை ஒதுக்கி வைத்துக் கொள்கிறோம் அதிலெல்லாம் விட்டு விட்டால் என்ன நட்டம் தானே எந்தெந்த இடத்துல இந்த வெறுப்பு ஏற்படுகிறது என்று பார்க்கிற போது பிற செய்யும் காரியம் நமக்கு திருப்தியாக இல்லை நான் ஏதோ நினைக்கிறான் அதற்கு ஒத்தவாறு அவர் நடந்து கொள்ளவில்லை என்ற போது வெறுப்புணர்ச்சி ஏற்படுகிறது உண்மையிலேயே அது அவரிடம் தவறா என்று சிந்திப்போமையானால் இந்த உலகிலே தவறு என்று கூறுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை இயக்க தொடராக ஒன்றும் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றன்மின் ஒன்றாக நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன நான் எந்த நிலையிலே அறிவை வைத்துக் கொண்டு நின்று நோக்குகிறோமோ நாம் நோக்கக்கூடிய கோணத்துக்கு தக்கவாறு நல்லதாகவோ கெட்டதாகவோ புரியும் அது நம்முடைய மனத்திலே தான் அது தவறு இருக்கிறதே தவிர நாம் வெறுப்புணர்ச்சிக்குரிய பொருள் உலகத்திலே ஒன்றுமில்லை ஒரு நாள் நான் தாமரை ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இறங்கி நடந்து வெளியே சென்று கொண்டிருக்கிறேன் யாரோ மலம் கழித்திருக்கிறார்கள் அங்கே தெரியவில்லை கொஞ்சம் இருட்டு கால் செருப்போடு அழிந்து விட்டது அத ஒரு அசிங்கமான மன உணர்வு வெறுப்புணர்ச்சி உண்மையிலேயே ஏற்பட்டது அடுத்த நிமிடமே ஏன் இந்த வெறுப்புணர்ச்சி என்று கொஞ்ச நேரம் அந்த காலை நன்றாக புல்லிலே தொடைத்து விட்டு அதிலிருந்து அந்த வெறுப்புணர்ச்சி அசிங்க உணர்வு இதில இருந்து என்னை மீட்டுக் கொள்வதற்காக அங்கேயே நின்று சிந்திக்கிற ஒரு காட்சி இந்த மலமே பேசுவது போல அப்பா ஏன் என்னை பார்த்து இவ்வளவு வெறுப்படைகிறாய் மனமுள்ள உணவாக இருந்தேன் உன்னை போல ஒரு ஒரு இடத்துல சேர்ந்த போது வெளிப்பட்ட போது இந்த நிலையோட வந்திருக்கிற இப்படியே இருந்தாலும் இந்த இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குள்ளாக நான் தூய்மை அடைந்து விடுவேன் 
ஆனால் நீ தூய்மை அடைவது எப்போ என்ற அகக்காட்சியாக இருந்தது அப்பொழுது வெறுப்புணர்ச்சிக்கு என்ன காரணம் எதுவோ நல்லது கெட்டது இதுதான் சரி அதுதான் சரி என்று நாம் ஏதோ ஒரு முடிவு வச்சிருக்கோம் அந்த முடிவு தவறான முடிவாக கூட இருக்கலாம் அந்த முடிவில் இருந்து ஒப்பு நோய்க்கு பார்க்கிற போது நல்லதெல்லாம் கூட தீயதாக உணரும் அந்த அளவில் நாம் சிந்தித்து பார்த்தோமே ஆனால் உலகில் பகை செய்வதற்கு பகைப்பதற்கு ஆளே இல்லை பொருளே இல்லை நிகழ்ச்சிகள் கூட இல்லை ஏதோ ஒரு தவறு பிறருக்கு செய்தோம் அவர்கள் மனம் வந்தது அது இம்ப்ரின்ஸ் ஆஃப் சின்ஸ் அது பழி செயல் பதிவுகளாக நம்மிடமே அழிந்து விட்டது அது காலத்தால பழி செயல் பதிவுகள் வெளியாகும் போது அது துன்ப உணர்வாகத்தான் வெளியாக வேண்டும் அதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தையும் இயக்கத்தையும் இயற்கை தானாக ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் அப்பொழுது துன்பப்படுகிறோம் யார் மூலமாக அந்த துன்பம் வந்ததோ அவர்களை வருக்கிறோம் இங்கே உண்மை என்ன என்னுடைய பழி செயல் பதிவு காலத்தால வெளியிட வேண்டியதாக வெளிப்பட வேண்டியதாக தூய்மை அடைய வேண்டியதாக இருக்கிறது அந்த காலம் வந்து விட்டது இயற்கை என்ற பேராதார சக்தி தக்க நபரை கொண்டு அந்த செயலை முடித்து என்னிடம் உள்ள பதிவை தூய்மை செய்கிறது ஒரு துன்பம் என்ற உணவை தந்து எனக்கு துன்பம் அளித்த ஒரு பெயர்ல நான் எப்படி வருப்படை முடியும் நமது செயல்களில் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அவற்றை சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அட்டானமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் யூனிவர்சல் வேவ் சிஸ்டம் என்று மூன்று வகையில நம்முடைய மன இயக்கம் உடல் இயக்கம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் விரும்பி ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம் அல்லவா அதற்காக கையை கால அசைக்கிறோம் எண்ணுகிறோம் இதெல்லாம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்று சொல்வார்கள் விரும்பாமலே நடைபெறக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு அட்டானமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் தானாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்வார் அதற்கு மேலாக யூனிவர்சல் வேவ் சிஸ்டம் என்று ஒவ்வொரு பொருளிலேயும் அடங்கி அது காலத்தால அது விரிந்து செயல்படுகிறது அலையாக பற்றி உதாரணமாக நாம் பேசுகிறோம் அந்த பேச்சு இந்த ரெக்கார்டரில் பதிவு செய்கிறாங்க அலை பேச்சு ஒரு அலை அந்த அலையிலே ஒரு அழுத்தம் அந்த அழுத்தம் தான் பதிவாகி கொள்கிறது மீண்டும் அதே அழுத்தம் இன்னொரு கருவியின் மூலமாக வெளியிடும் போது இதே பேச்சு வருகிறது இவ்வாறு ஒவ்வொரு செயலும் பதிவாகிவிடும் ஒரு மரம் மரத்திலே வித்து அந்த வித்தில மரத்தினுடைய தன்மை முழுவதிலும் ப்ளூ பிரிண்ட் என்று சொல்வார்களே அது போல பதிவாக இருக்கிறது நீங்க எடுத்து பார்த்தா அணுக்கள் அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு உருவத்தில் சிறிய உருவமாயும் இந்த மரத்தை பார்க்க முடியுமானா முடியாது ஆனால் அதை விதையாக போட்டு விட்டா அதாவது விதைச்சு விட்டா தண்ணி ஊத்திட்டே வந்தீங்கன்னா முதல்ல மரம் செடி வரும் தண்டு வரும் கிளைகள் வரும் காலத்தால் ரெண்டு வருஷம் மூன்று வருஷம் பொறுத்து பூ வரும் அதன் பிறகு காய் வரும் பழம் வரும் இவைகள் எல்லாம் எவ்வாறு அடங்கி இருந்தன எவ்வாறு வெளிப்படுகின்றன என்றால் இதுதான் யூனிவர்சல் வேவ் சிஸ்டம் இது அட்டானமஸ் என்றோ சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்றோ சொல்வதுக்கு இல்லை எப்படி என்றால் விதைய போடுறோம் பத்து விதமான விதைய போடுறோம் பத்து தொட்டியில அதுவே தண்ணி அதுவே மண் ஆனால் ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் 
அல்லது பூச்செடியாக இருந்தால் அந்த பூச்செடிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ரசாயன அமைப்பு அதனுடைய பூக்களுடைய அமைப்பு பேட்டன் பிரிசிஷன் ரெகுலாரிட்டி என்ற முறையில ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வித தன்மை இருக்கிறது அது காலத்தால ஒவ்வொன்று வெளிவருகிறது இங்க எதை வைத்துக் கொண்டு இந்த தயாரிப்பு ஏற்படுகிறது என்றால் யூனிவர்சல் வேவ் சிஸ்டம் என்று இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் இயங்கி பெற்ற பதிவுகள் ஆகாஷிக்கு ரெக்கார்டு என்று சொல்வார்கள் அந்த ரெக்கார்ட் படி இப்போ கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு செய்தியோ ஒரு கருத்தையோ பதிவு செய்யறோம் மீண்டும் அது வெளியிடுகிறது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து மெமரி என்று கொண்டு போய் வச்சுடுறாங்க மீண்டும் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கும் எப்பொழுதாயிலும் தேவையான போது அப்படி சேர்த்து வச்ச மெமரியை கூட திரும்ப ரீகால் பண்றது ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அது போன்று இந்த பிரபஞ்சத்திலே இருக்கக்கூடிய கோள்களுடைய அலையிலிருந்து வரக்கூடிய சக்தி பூமி நடுமையத்தில் இருந்து வரக்கூடிய சக்தி இன்னும் காத்து மற்ற உணவுகள் இவைகளில் இருந்து வரக்கூடிய சக்தியை கொண்டு ஒவ்வொரு செடியும் அதற்கு வேற்ற வரையில எடுத்துக்கொள்ளுங்க எப்படி ஒரு ரோஜா பூ எடுத்துக்கொள்ளுங்க அந்த ரோஸுக்கு என்ன ரசாயனங்கள் வேணுமோ என்ன அணு மூலகம் வேணுமோ அது வரையில அது தயார் செய்து கொள்ளுங்க அந்த மண்ணில தண்ணீரிலோ இல்லாது அங்க இருக்கிறது அடிப்படையாக அணுக்கள் தான் இந்த மாத்துக்கு உரிய சிறப்புகள் எல்லாம் அட்டானமஸ் அதாவது யூனிவர்சல் வேவ் சிஸ்டம் என்பதுல இருந்து தான் எல்லாமே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அது போன்று நாம் செய்த செயல்கள் உள்ளே பதிவாகி இருந்தாலும் அது செயல்படுவதற்கு இங்கேயே எல்லா பொருட்களும் இல்லை அது செயல்படுவதற்கு இன்னொருவருடைய ஆற்றல் கொண்டு செயல்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது உதாரணமாக ஒருவர் மனம் நெதும்பி ஒருவருக்கு சாபத்தை கொடுத்து விடுகிறார் நீ பாம்பு கடிச்சு சாபணும் என்று அது பதிந்து விடுகிறது இன்னொருவருக்கு ஏதோ ஒரு நன்மை செய்து வைக்கிறார் அதுவும் பதிந்து விடுகிறது எப்பொழுது உனக்கு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அதை நீக்க அருள் புரிவாராக என்று அவர் மனம் குளிர அவர் வாழ்த்தி வைக்கிறார் எங்கேயோ போய் கொண்டு இருப்பார் அந்த காலம் வந்து விட்டது அங்கே ஒரு பாம்புக்கு இவருடைய எண்ணத்திலே பதிந்த பதிவு ஒரு பாம்புக்கு இயக்க வேகமாகி நேரா குறுக்க வரும் அது மேல காலம் வைப்பாரு கடிச்சுக்கிடும் அந்த வேலை அது முடிஞ்சது பாம்பின் மேல பகை கொள்ள முடியுமா இங்க அதன் பிறகு பாம்பு கடிச்சது விஷம் ஏறித்து யாரோ இப்படி அப்படி அலைகிறார்கள் ஓ அந்த விஷ வைத்தியர் இன்று ஊருக்கு வந்திருக்கிறாரு அது நான்காவது ஊர்ல இருந்து அவர் இங்கதான் தங்கியிருக்காரு இன்னொரு வீட்டுல இருந்து ஒருத்தர் சொல்லுவார் உடனே அவரை போய் அழைச்சிட்டு வராங்க அது சரியாக விஷம் முறிய மருந்து கொடுத்தாங்க இங்கே ஏற்பட்ட பதிவு அது செயல்படுவதற்கு விரிந்த ஆற்றல் உள்ள பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் விரிந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுவிலும் அறிவாக பேட்டன் பிரிசிஷன் ரெகுலாரிட்டி என்ற பேரறிவாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இயற்கை எந்த இடத்திலே யாருக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவ்வாறே சேர்த்து கொடுக்கக்கூடிய செயலுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஆற்றல் இறையருள் இருக்கிறது இங்கே பாம்பின் மேலே பகை கொள்வதோ அல்லது வைத்தியரை பாராட்டுவதோ மாத்திரம் போராது அதற்கு மூலமாக ஒரு வினையின் தொடராக செயலின் தொடராக விளைவு கொண்டு கொண்டே இருக்கிறதே இது இயற்கையில அதை தெரிந்து கொண்ட போது அமைதி கொள்ள வேண்டியதுதான் நான் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஒரு தவறு செய்தேன் அந்த தவறு இன்று துன்பமாக வந்து அது திருத்த திருத்தம் செய்யப்பட்டு விட்டது என்ற போது பலு கழிந்த போது என்ன பாராட்டத்தான் வேண்டும் அதே போல ஒருவர் துன்பம் செய்து விட்டார் என்றால் அவர் மேல குற்றமே இல்லை என்னுடைய குற்றம் என்னுடைய பதிவு 
இன்று வெளிப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது அவர் மூலமாக வெளியாகிறது அவரை இந்த யூனிவர்சல் வேவ் சிஸ்டம் என்று இறையருள் திருவருள் என்று சொல்வார்களே அந்த நிலையில அது தூண்டிவிட்டு அந்த துன்பத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதுக்கு காரணம் நானே தான் எங்கே அவரை போய் பகைத்தோ அவரிடம் வெறுத்து கொண்டோ என்ன தேவையே இல்லை அதற்கு பதிலாக என்னுடைய பதிவை நீக்கி என்னை தூய்மை செய்வதற்கு இறையருள் அந்த மனிதனை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டதல்லவா அவன் பாக்கியசாலி அவன் வாழட்டும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என்று இதுதான் எதிரிகளை கூட வாழ்த்த வேண்டும் என்று வள்ளுவனார் கூறியிருப்பார் துன்பம் செய்தாலும் கூட அவருக்கு நன்மையே தான் செய்யணும் காரணம் துன்பம் செய்தது அவன் அல்ல அதற்குரிய காரணம் நானே தான் இப்ப அவன் துன்பம் செய்யவில்லை சரியாக பார்க்கிற இடத்துல எனக்கு நன்மை தான் செய்திருக்கிறான் அடங்கி இருந்த ஒரு அழுக்கை தொடைத்து விட்டான் அவன் வாழ்க இந்த மாதிரி இயற்கையினுடைய பேர அருள பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிரம்பி ஒவ்வொரு அணுவிலும் அறிவாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அதே ஆற்றல் எல்லா பொருளிடத்திலும் இருக்கிறது அவரவர்களுடைய வினைக்கு தக்கவாறு காலத்தோட அதனுடைய விளைவுகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய ஆற்றல் திருவிளையாடல் என்று சொல்வார்கள் அந்த நிலையில நீங்கள் கவனித்து பார்ப்போமே ஆனா பார்ப்பீர்களே ஆனால் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் நாம் நேரடியாக காரணத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அண்மையில நிகழ்ச்சிகள் இருந்தா கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையானா உண்மையிலேயே இந்த உண்மையை உணர்ந்து கொள்ளலாம் அதைதான் அது அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்வார்கள் திருஷ்டம் என்றால் தெளிவாக பார்க்கக்கூடியது அதிர்ஷ்டம் என்றால் தெளிவாக புலன்கள் மூலமாக உணர முடியாது ஆனால் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது அதை அதிர்ஷ்டம் என்ற வார்த்தையினால சொல்வார்கள் அந்த முறையில சரியாக நாம் கவனிக்கும் இடத்து உலகிலே குற்றவாளி யாருமே இல்லை ஒரு குற்றவாளியே இருக்கிறான் என்று நீங்கள் இன்று அவனை குற்றம் சாட்டலாம் நீதிமன்றத்தில் ஆனால் ஒரு மனிதன் குற்றம் செய்தானே ஆனால் அந்த குற்றம் செய்வதற்குரிய சூழ்நிலை குற்றம் செய்வதற்குரிய ஒரு மனப்பான்மை இவைகள் எல்லாம் சமுதாயத்திலேயே இருக்கக்கூடிய குற்றம் தான் அப்படியே பார்க்கும்போது சமுதாயம் என்பது ஒரு கூட்டு அதுல நானும் ஒரு பார்ட்னர் தான் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதா இருக்கும் எனவே சமுதாய அமைப்பினிலே உள்ள குறைபாடே தனி மனிதன் குற்றங்கள் அனைத்துக்கும் மூலம் சமுதாயம் தனியாரை தண்டித்து மேலும் ஒரு தவறிழைக்கும் செய்கையினை நீதி எனில் நன்றோ இப்பொழுது நாம் நீதி விசாரணை செய்து நீதி என்று வழங்குகிறோமே இரண்டாவது குற்றம் என்பது என்னுடைய கருத்து முதலிலே ஒரு மனிதன் குற்றம் செய்வதற்கு உரிய வாய்ப்பை கொடுத்து அவன் வளர்ந்த வகை வளர்க்கப்பட்ட விதம் சமுதாயத்திலே உள்ள ஒரு அமைப்பு குற்றம் செய்வதற்கு தூண்டிய காரணம் கூட சமுதாயத்தில் உள்ள அமைப்பு தான் அப்படி அவன் குற்றம் செய்த பிறகு அவன் மாத்திரம் குற்றவாளி என்று தண்டிப்பது இரண்டாவது குற்றம் குற்றவாளிக்கு உணர்த்துவது தவறில்லை அதே நேரத்திலே இந்த குற்றத்துக்கு காரணமான சமுதாயம் திருந்த வேண்டும் என்று அந்த தண்டனை அளிப்பவர்கள் அதற்கு ஒரு தீர்ப்பு எடுத்துக்கொண்டால் அப்பொழுதான் நீதி என்பது செழிக்கும் ஆனால் அது இல்லை நாம் இரண்டாவது குற்றத்தைத்தான் நீதி என்று எடுத்துக் கொள்கிறோம் அதே தன்மையில நாம் ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கிறோம் எப்பொழுது ஏதேனும் ஒரு துன்பம் வந்தா நட்டம் வந்தா யார் மீதேனும் அதுக்கு குறைய சொல்லி நாம தப்பிச்சுக்கிறோம் அவரால தான் வந்தது அதனாலதான் வந்தது என்பது 
மனிதனுக்கு வழிக்கு போகக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டு குற்றத்தை தான் ஏற்றுக்கொள்ளாது வாசபடியில போய் இடிச்சு கொள்வான் வாசபடி இடிச்சதுன்னு தான் சொல்லுவானே தவிர நான் வாசபடியில முட்டிக்கொண்டேன்னு சொல்றது இல்ல கல்லில போய் மோதிக்கொள்ளுவான் கல்லு இடிச்சு எடுத்துன்னு சொல்லுவான் நான் கல்லில மோதிக்கொண்டேன்னு சொல்றது இல்லை இது பழக்கம் அது இயல்பாய் மாறிப்பட்டு இதை நாம் சிந்தி சிந்தித்து பார்ப்போமையானால் குற்றம் என்பதே உலகத்தில் இல்லை ஆனால் சமுதாய அமைப்பின்படி என்னென்ன செயல்கள் இப்படித்தான் செய்யணும் செய்யக்கூடாது என்று நாம் ஒரு ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த ஏற்பாட்டுக்கு முரண்படாத இருக்க வேண்டியது அவசியம்தான் அது முரண்பாடு குற்றம்தான் ஆனால் அது வெறுப்படைவதற்கு இல்லை அந்த குற்றம் ஏற்படாத இருப்பதற்கும் குற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு எத்தனை பேர் அதனால வருந்துகிறார்களோ அந்த வருத்தம் தீர்வதற்கும் நம்மாலான உதவியை தான் செய்ய வேணுமே தவிர குற்றம் செய்தான் என்று குற்றவாளி ஒருவனை வைத்து வெறுப்படைவதற்கே இல்லை குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகிலே குறைகளுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயம் நமது நாட்டில அண்மையில ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது யாரோ தமிழ்நாட்டில் இருந்து போனவர்களை கர்நாடக நாட்டில் யாரோ ஒரு அடிச்சுட்டாங்களா அதன் பிறகு அந்த நாட்டில் இருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்த ஒரு கர்நாடக பேர் வழிய இங்க தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் அடிச்சுட்டான் என்ன காரணம் எங்கால அங்க வந்து அடிச்ச இல்லையா அதனால இங்க அங்க அடிச்சவனுக்கும் அடிபட்டவனுக்கும் இங்க அடிச்சவனுக்கும் அடிபட்டவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் பாருங்க இந்த அளவுல தான் நம்முடைய குற்றம் குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது அதே போலதான் நாம் எந்த குற்றமும் இப்படி சம்பந்தம் இல்லாதத நாம் சம்பந்தமாக்கி கொண்டு குற்றம் 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 என்று நேரடியாக நல்லதெல்லாம் கூட அதில் உள்ள நன்மை உணராத குற்றம் குற்றம் என்று சொல்லி குற்ற உணர்வு அதிகமாக ஆக நமது உள்ளுணர்வும் மேலாக உள்ள இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய புறமனமும் வேறுபட்டு இணைப்பு இல்லாத தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எந்த இடத்துல அமைதி வருமை என்றால் உள்ளுணர்வும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய இயக்கமும் ரெண்டும் நடைபெறணும் ஒன்றா இருக்கணும் உதாரணமாக ஒரு குற்றம் செய்த ஒருவனை நீதிமன்றத்தில் நிற்க நிற்க வைத்து அப்பா ஏன் இந்த குற்றம் செய்தார் என்று நீதிபதி கேட்கிறார் நான் செய்யவே இல்லைங்க சும்மா சொல்றாங்க ஆனால் செய்தவன் அவனாக இருந்தாலும் கூட அந்த தண்டனைக்கு பயந்து அம்மாதிரி சொல்லுகிறான் என்ற போது முனையில் இருக்கக்கூடிய மனம் மனம் என்ற நிலையில இன்பதுண்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டது பயப்பட்டது அது இல்லை இல்லை என்று சொல்லுகிறது ஆனா உள்ள அவன் செய்தது குற்றம் கொஞ்சமாயிலும் மறுக்க முடியுமா அதை மாற்ற முடியுமா அதை மறுக்கவே முடியாது அது பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு தான் இருந்து நான் என்ன நகர்த்தை செய்தேன் இங்க போனேன் இங்க அடிச்சேன் என்றது உள்ள இருந்துகிட்டே தான் இப்படி உள்ளுணர்வுக்கும் வெளியில உள்ள பேச்சு அல்ல செயலுக்கும் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய வரையில மனிதனுக்கு அமைதி என்பது கிட்டார் அந்த அமைதி ஏற்படும் வரையில உடலும் உள்ளமும் நன்றாக ஆரோக்கியமாக இருக்க வழியே இல்லை ஒவ்வொரு நிமிடமும் இந்த வெளிப்புறம் உட்புறத்துக்கு இரண்டுக்கும் ஷார்ட் சர்க்கிட் இந்த ஜீவகாந்த அலையில பொருந்தா உணர்வாகி அது நரம்புகளையும் பாதிக்கும் இன்னும் மூளையும் பாதிக்கும் உடல்ல உள்ள செல்களையும் பாதிக்கும் அதனால தான் ராமலிங்க பெருமாள் சொல்றாரு உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் என்று அந்த உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசும் போது வெறுப்புணர்ச்சி தான் அதிகமாக இருக்கும் எப்பொழுதுமே உண்மை உணர்வு வராது ஆனால் எல்லாம் இறைவனுடைய கூற்று கூற்று அவரோடைய அறிவு இருக்கிறது தேவை இருக்கிறது ஆங்காங்கே அவர்கள் இருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு தகுந்தவாறு செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த செயல்களை மாற்றி நல்ல முறையில் அவர்கள் செய்வதற்கு யார் யார் தயாராக இருக்கிறார்களோ அல்லது யாராருக்கு எந்தெந்த உதவி வேணுமோ என்னால் என்ன செய்ய முடியும் அதை செய்வேன் 
என்று உதவி செய்வதோடு உதவி செய்வதற்கே தன்னை ஆளாக்கிக் கொண்டு தயாராக இருந்தால் குற்றவாளி என்பதே இல்லவே இல்லை அப்படி குற்றம் காணாத மனநிலைக்கு வர வேண்டுமானால் இந்த இயற்கையின் பரிணாமத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் யார் குற்றவாளி திருடுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிட்டிடாமல் திருடனவன் நல்லவனாய் இருப்பதுண்டு திருடியே பிழைப்போனின் செயலை மற்றோர் தெரிந்து கொள்ளும் வரையில் அவனும் யோக்கியான் திருடாத உத்தமனும் சந்தேகத்தால் திருட்டு குற்றம் சாட்டப்படுவதுண்டு திருடினவன் பிடித்து விட்டோம் சொத்து சாட்சி சேர்ந்து நீதிமன்றம் வந்தும் பொய்த்ததுண்டு யார் குற்றவாள் நிர்ணயிக்க முடியுமா ஆகையினால குற்ற உணர்வு நம்மிடம் வேண்டாம் சட்டம் இருக்கிறது சட்டத்தின் கீழே குற்றங்கள் காணப்படுகின்றன ஆனால் அந்த குற்றத்தை போக்குவது யார் குற்றவாளிகளை யார் தண்டிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா குற்றமற்றவனாக இருந்து தண்டித்தா பரவாயில்லையே அது இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியா மூன்றாவது குற்றம் முதல்ல தனி மனிதனும் குற்றம் செய்வதற்குரிய வாய்ப்பை அளித்த சமுதாயம் சமுதாயத்துக்கு அது ஒரு குற்றம் இரண்டாவது அவன் மாத்திரம்தான் குற்றவாளி என்று அவனை தண்டிப்பது என்பது இரண்டாவது குற்றம் இன்னொரு குற்றவாளி அவனை விட மேலான அதிக கடும் குற்றவாளிய அவனை தண்டிக்க செய்யறது இருக்குதே இது மூன்றாவது குற்றம் எங்கு நீதி நீதியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் நீதி நிலைநாட்டவில்லை அதுவரையில சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம் சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் நம்மிடம் உள்ள குற்ற உணர்வை தள்ளிவிட்டு எல்லோருக்கு இனிமை செய் குற்றவாளி என்பதை தண்டித்தாச்சு ஆனால் அவனுக்கும் அங்கே இருந்து வெளியே வர்ற வரையில உணவு வேண்டிய ஏற்பாடெல்லாம் செய்ய ஏற்பாடு அதே அறிவில் செய்திருக்கிறாங்க நடைமுறையில் செய்கிற போது கொஞ்சம் அது சரியாக வராத இருக்கலாம் ஆகவே அந்த முறையில் பார்த்தா குற்றவாளிகள் என்பது நம் வெளியிலே எத்தனை பேர் குற்றவாளி ஆக்கிரமோ அதை விட நம்மிடம் குற்றம் மலிந் மலிந்து இருக்கும் ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து நம் குற்றத்தை நீக்கிக் கொள்ள முயலும் போது பிறர் குற்றத்தை மன்னிக்கக்கூடிய தகமையும் ஏற்படும் பிறர் குற்றத்தை மறக்கக்கூடியது அல்லது பாராட்டாமல் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய அறிவு வந்துவிடும் இந்த முறையில நாம் சிந்தித்து உண்மையிலேயே குற்றம் யாரிடமும் இல்லை லாஸ்ஞ்சலஸ் அங்கே தாமஸ் மென்டல் பிசிக்ஸ் என்று ஒரு நிறுவனம் அங்கே ஒரு பெரிய ஹால் அங்கே ஒரு கூட்டம் பொதுக்கூட்டம் போட்டாங்க அங்கே இந்த கூட்டத்தில் மனிதனுடைய பிஹேவியர் நடத்தையை பற்றி நாம் உரையாற்றி முடித்த பல ரெண்டை இருந்து பல கேள்விகள் அப்பொழுது ஒரு அம்மையார் கேட்கிறார் இந்த நாட்டிலே மற்ற நாடுகளை விட ஆண் பெண் அவர்கள் விருப்பம் போல நெருங்கி பழகுவதற்கு இடம் இருக்கிறது இந்த சமுதாயத்தில் அதிகமாக கட்டுப்பாடு இல்லை அப்படி இருந்தும் கூட இந்த நாட்டிலே அதிகமாக ரேப் கற்பழித்தல் என்ற குற்றம் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் சுவாமிஜி என்று ஒரு அம்மையார் கேட்கிறார் அதனால் ஒரு யூ ஆர் ஆஸ்கிங் மீ சென்சிட்டிவ் கொஸ்டன் எசிடேட்டிங் டு ஆன் சென்ட் சொன்னேன் அது ரொம்ப எனக்கு துணிவாகவே இல்லை அதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு இல்லை இல்லை ஐ வாண்ட் யுவர் ஒப்பீனியன் நீங்க தைரியமா சொல்லுங்க சொன்னேன் இந்த நாட்டில் ஒரு இளம் பெண் ஒரு பத்து வாலிபர்களோட நெருங்கி பழகிறார் 
மிகவும் சிநேகமான நட்பாக ஒவ்வொரு வாலிபரும் தனக்கு ஒரு உரியவராக வருவாள் என்ற ஒரு எண்ணத்தையும் ஆசையும் அதன் மூலமாக வளர்க்கப்பட்டு வருகிறார் ஒவ்வொருவரும் அவளையே நோக்கி அவளை அடையணும் என்ற ஒரு பதிவு ஏற்பட்டு போகும் விருப்பமும் அப்ப அதுக்கு காரணம் இப்போ ரேபிஸ்ட் என்ற கற்பழித்தவனாண்ட மாத்திரம் இல்ல இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள பழக்கம் அந்த பழக்கமே அதற்கு வழிவகுத்தது என்று விளக்கன ஒத்துக்கொண்டாங்க அம்மாதிரி ஒவ்வொரு ஆனால் அம்மாதிரி குற்றவாளிகளை தண்டிக்காத எப்படி விட்டுடுறது கட்டாயம் தண்டிக்கணும் ஆனால் அப்படி அந்த குற்றவாளிகளை தூக்கல போடணும்னு நீங்க சொன்னீங்க சொல்றாங்க அவங்க அந்த மாதிரி ரேபிஸ்ட தூக்கல போடணும் விடக்கூடாதுன்றாங்க அந்த மாதிரி குற்றவாளிகளை தூக்கல போடுறதுன்னா இந்த உலகத்தில் சுமார் ஒரு ஐம்பது பெர்சன்ட் ஆள் தான் நிற்கும் ஐம்பது பெர்சன்ட் தூக்கல போட வேண்டியது இருக்கு நாளைக்கேன்னு சொன்னேன் இல்ல இல்ல அது அப்படி இல்ல அப்படி ஆகாது ஆனா கற்பழித்தல் என்றதுக்கு ஒரு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டேன் சும்மா இருந்தாங்க நான் சொல்றேன் ஒரு பெண் சம்மதம் இல்லாமல் ஒரு ஆண் அக்ரெசிவா அதாவது வற்புறுத்தி நிர்பந்தித்து அவள் விருப்பத்துக்கு மாறாக அந்த உடலை அனுபவித்தால் அதுதானே கற்பழிப்பு என்று சொன்னேன் ஆம் எல்லாம் ஆம் ஆம் கணவன் மனைவி உறவிலேயே எத்தனை கணவன்மார் தன்னுடைய மனைவியிடமே இம்மாதிரி நடந்து கொண்ட காலம் உண்டு என்று கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ எல்லோருமே அப்படி பெண்ணுக்கு விருப்பமில்லாத நிர்பந்தப்படுத்தி உடல் உறவு கொண்டது கற்பழிப்பு என்றது ஒத்துக்கொண்டா எத்தனை பேர் இப்ப நாளைக்கு தூக்கு போகணும் ஆனா அது சட்டத்து கீழே ஒரு பதுங்கிறதுக்கு இடம் வச்சதுனால அது குற்றம் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் அதாவது கல்யாணம் வந்து இந்த குற்றத்துக்கெல்லாம் பதுங்கு இடமா திருமணம் என்பது குற்றவாளிகள் பதுங்கு இடம் அல்ல அது மாதிரி உணர்ந்து நடக்கக்கூடிய காலத்தில் இந்த குற்றம் எல்லாம் வராது ஆனாலும் இந்த குற்றம் பெரிய குற்றம் என்பது சரி அதெல்லாம் நடக்கிறது கூடிய காரணம் அறிந்து இளம் வயதிலேயே கல்வியிலேயே இந்த வாழ்க்கை கல்வி உலகில் தெளிய கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பிஹேவியர் ஆஃப் மேன் கைண்ட் அது வரணுமா வந்த பிறகு சரியாகும் என்று சொன்ன அந்த வினாவுக்கு விடை கொடுக்கிறப்போ அந்த முறையில் குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகில் குறைகளுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயம் அவங்க அப்பா அம்மா அல்லது பெரிய மூன்றாவது தலைமுறையில செய்த குற்றங்கள் வழி செயல்கள் பதிந்து இந்த காலத்தில் அவன் செய்யறான் அவன் எண்ணத்தில் தோன்றியது அது கருப்பதினால வந்தது கூட பல எண்ணங்களும் பல செயல்களும் உண்டாகின்றன இப்ப இவன் மாத்திரம் குற்றவாளி இந்த உடலை வைத்துக் கொண்டு இருக்கக்கூடியவன் மாத்திரம் குற்றவாளி என்று சொல்ல முடியாது அம்மாதிரி இந்த சமுதாயத்தில் மனித சமுதாயத்தில் பல காரணங்கள் குற்றங்களுக்கு இருப்பதனால தனியா அவன் பேரில் வெறுப்பு அடைவதற்கு பதிலாக அவன் பேரிலே கருணை கொண்டு அந்த குற்றத்திலே இருந்து அவன் விடுதலை பெறவும் அந்த குற்றத்தினாலே படும் துன்பத்திலே இருந்து விடுதலை படவும் நான் என்ன செய்ய முடியும் போதுதான் கருணை என்பது மனிதன பிறக்கும் அந்த கருணையிலே பிறப்பதுதான் இன்முகம் உண்மையை உணர்ந்து ஒவ்வொரு உயிரினத்தும் அந்த இறைவனுடைய திருவிளையாடல் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்த போது அறிந்தது சிவம் அலர்ந்தது அன்பு 
எல்லாரிடமும் கருணை காட்டக்கூடிய அளவுக்கு யார் குற்றவாளியாக இருக்கிறானோ அவனிடம் கூட கருணை காட்டக்கூடிய அளவுக்கு அன்பு பிறக்க அதுதான் இன்பம் இன்பம் என்பது இறைவனுடைய ஆற்றலை இயற்கையினுடைய சட்டத்தை உணர 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 அதோடு ஒன்றி 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 வேறுபடாத கணிப்பு நிலையில சுத்தமான கணிப்பு உண்டாகும் வாசவடியில போய் நான் முட்டிக்கொண்டேன் இடித்துக்கொண்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மனம் வரணும் பழக்கம் மாறணும் அது வரையில நாம் உஷாராக இன்முகத்தை கொள்ள வேண்டும் இன்முகத்தினால உடலுக்கும் உயிருக்கும் இடையே ஒரு நட்பு இனிமை ஓங்கும் மனதுக்கும் உயிருக்கும் இடையே ஒரு நட்பு நன்றாக இருக்கும் எப்பொழுதும் மனம் அமைதியாக இருக்கும் தனி மனிதனுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் இடையே அமைதி ஓங்கும் நட்பு நன்றாக இருக்கும் இயற்கையினுடைய சட்டம் ஒன்று இருக்கிறதே எதை செய்தாலும் அதற்குரிய விளைவு உண்டு என்று அதை உணர்ந்து செய்யக்கூடிய அறிவு வர்றபோது அறிவுக்கும் இயற்கைக்கும் பொருத்தமாக இனிமையாக இருக்கும் இந்த நிலையில அந்த மனிதனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இனிமையாகவே இருக்கும் இன்முகமாகவே இருக்கும் நான் வாணிபம் ஒரு காலத்தில் செய்திருந்தேன் லட்சக்கணக்கான பணம் திரண்டு கொண்டு இருக்கும்போது அப்பொழுது நோக்கி பார்க்கறேன் எத்தனையோ மாறுதல் வந்து விட்டது இந்த வாழ்க்கையில இன்று இப்படி பணம் பெறலுகிறது இது எங்க போய் நிற்கும் எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கும் என்று நோக்கி பார்க்கிறேன் அப்பொழுது என் ஜனனம் என் மரணம் இரண்டையும் யான் அறியேன் யாருக்குமே ஜனனமும் தெரியாது மரணமும் தெரியாது தெரிய போறது இல்லை தெரியாத நிலையில அறிவு இருக்கிற போதுதான் ஜனனம் உண்டாகுது மரணமும் மறந்து போன பிறகுதான் மரணம் உண்டாகுது என் ஜனனம் என் மரணம் இரண்டையும் யான் அறியேன் எனினும் அது விரு நிகழ்ச்சி என் உளத்தில் கொண்டே பொன் முதலாய் பொருள் அனைத்து இட்டுகின்றேன் இவற்றை புவி வாழ்வின் இயல்பு வக்க பொது நலமே கருதி நன்மையனும் வழிகளிலே வைத்து செலவாக்கி நச்சமயம் வாய்க்குமெனில் அனைத்தையும் அழிப்பேன் இன்முகமும் எளிமையுமே எனது செல்வம் வீடோ ஏக வெளி என்று எண்ணி யான் துறவு கொண்டேன் என்று பொருட்கள் பெருகி வெள்ளம் போல பெருகி வந்த காலத்தில் சிந்தனை செய்து எடுத்த முடிவு எடுத்த முடிவோடு வந்த கவி உலக சமாதானம் என்ற நூலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வெளிவந்த நூல் அது அந்த நூலில் இருக்கிறது இப்போ அந்த நூல் இருந்த பாருங்கள் அதுக்கு காலம் வந்தபோது அதே போன்று அவ்வளவு பணம் தொகை எல்லாம் நல்ல முறையில நிறைவு செய்து இப்பொழுது உங்க முன்னால நான் இருக்கிறேன் அன்றைக்கும் இனிய முகம் தான் இன்றைக்கும் உங்களோடு இனிய முகத்தோடு இருக்க முடியல உண்மை உணர்வு பெறும் போது இனிமையான உணர்வு தான் இருக்கு நோயிலிருந்து மீட்டுக் கொள்ளலாம் மனநோயிலிருந்து மீட்டுக் கொள்ளலாம் உடல் நோயிலிருந்து மீட்டுக் கொள்ளலாம் அது மாத்திரம் இல்ல இன்முகம் என்ற ஒன்ற ஒருவரை நாடி சுற்றில் இருக்கக்கூடியவர்களெல்லாம் சொந்தக்காரர்களாக அவருக்கு உரியவர்களாக மாறிவிடுகிறார் இன்முகம் இல்லையே பகை என்ற உணர்வு இருந்தால் எல்லாருமே பகைவர்களாக சொந்தம் என்பது ஒரு வார்த்தை அளவில் இருக்குமே தவிர உண்மையான உணர்வுல சொந்தம் பாராட்ட முடியவே முடியாது எனவே மகாத்மா காந்தியை போன்ற இன்முகம் காட்டிய ஒருவர் உலகுக்கெல்லாம் நண்பராகவே இருந்தார் என்றால் இன்முகம்தான் காரணம் அந்த முறையில இன்முகத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு குற்றவாளிகள் என்ற எண்ணத்தோடு யாரையுமே பார்க்க வேண்டாம் அது சட்டத்தின் மூலமாக சமுதாய சம்பிரதாயத்துக்கு ஏற்றவாறு அது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது சரி அந்த அளவில் அதை ஒப்புக்கொள்வோம் நாமும் கீழ்ப்படிந்து உடனிருந்து நடந்து கொள்வோம் ஆனால் உள்ளத்திலே யாரையுமே விரோதிக்கிறது இல்லை எந்த இடத்திலேயே பிணக்கு கொள்வதில்லை எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் 
இறைவனுடைய திருவிளையாடல் படி ஒன்றன்பின் ஒன்றாக காரண விளக்கங்களோட காரண காரியங்களோட வந்து கொண்டே இருக்கிறது என்ற உண்மை உணர்ந்து எல்லாவற்றையும் எது வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு தயாராக இருந்து கொண்டு அதே நேரத்தில் உயிர்கள் எடுத்துல அன்பும் கருணையோடு நாம் உதவி செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிற போதெல்லாம் நமக்கு இன்முகம்தான் இருக்கும் என்று கூறி இந்த இன்முகத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு மன உறுதி கொள்வதற்கு மன அமைதி பெறுவதற்கு நல்ல முறையில தவத்தை செய்து வாருங்கள் தவத்தின் மூலமாக அகத்தாய்வு செய்து கொள்ளுங்கள் பேராசை சினம் கவலை இந்த மூன்றையும் விட்டு பாருங்க மிச்ச இருப்பது என்ன இன்முகம்தான் அதோடு மட்டுமல்ல இந்த இன்முகத்தோடு இருப்போம்னா எதிர்பார்க்கறத தவிர்க்கணும் நாம எந்த நேரமும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நாலு பேர் இருந்தா அவர் இப்படி செய்யணும் இவள் இப்படி செய்யணும் இவர் இதை கொடுக்கணும் என்னுடைய கருத்தை இவர் இப்படி ஒத்துக்கொள்ளணும் என்று எப்பொழுதுமே அவர்கள் நமக்கு அடங்கி இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே நம் விருப்பம் போல நடக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வச்சிருக்கவே இந்த எதிர்பார்ப்பு அடியோட விட்டுவிடும் இந்த எதிர்பார்ப்புல எப்பொழுதும் நாம் எதிர்பார்க்கிறது சரியா வராது ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்றால் நான்கு பரிமாணங்கள் இருக்கு உண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த நீட் குவான்டிட்டி குவாலிட்டி டைம் என்று அதாவது அது அவசியம் என்ற மதிப்புணர்வு அது அளவு தன்மை காலம் இந்த நாலு வச்சுதான் உன்னை எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனா நாம் அது அவசியம் என்று உணர்கிறோமே அல்லது அதுக்குரிய மதிப்பளிக்கிறோமே அதே போல அவர்களை அழிக்க மாட்டார்கள் அந்த இடத்திலேயே வேறுபடும் அப்படி அழித்தாலும் எவ்வளவு வேணும் என்று நாம் நினைக்கிறோமே அதே அளவு அவர்கள் அது உணர நீதியாக கொள்ள மாட்டார்கள் அங்கே மாறிவிடும் அதன் பிறகு எந்த முறையிலே தன்மையில என்று நினைக்கிறோமே அங்கேயும் மாறிவிடும் எந்த காலத்தில என்று எண்ணுகிறோம் பாருங்க அதுவும் மாறிவிடும் ஒரு குடும்பம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க கணவன் மறை இரண்டு பேரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க பிச்சைக்காரன் வந்து தெருவில் அம்மா பிச்சை என்று கேட்கிறான் உடனே அம்மா அந்த அம்மா எழுந்திருக்கிறான் ஏன் என்ன அவசரம் இல்ல யாரோ பிச்சைக்காரன் சாப்பாடு கேட்கிறான் கேட்டா என்ன போய்வான்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வேண்டித்தானே இல்லீங்க கையில சாப்பாடு இருக்குது அதை கொஞ்சம் போட்டுட்டு வந்துடுறேன் இங்கே அவ்வளவு அவசியம் தானா என்று அந்த அம்மையார் உணர்ந்தது அந்த அளவுக்கு இவர் உணரல அங்க வேறுபட்டது சரி அந்த அம்மா எடுத்துட்டு வரா கையில சாதத்தை இவர் பாக்குறாரு இன்னும் இவ்வளவு சாதமா ஒரு ஆளுக்கு போதுமா அந்த இருக்குதே இவ்வளவா ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு போடுறது அந்த அம்மா சொல்றா அதுக்கப்புறம் போட்டுட்டு வந்து அவ்வளவு மிச்சங்க அது இருந்தாலும் கெட்டு போடும் அவனுக்கு பசியா இருக்குது சாப்பிட்டோன்னுட்டு இப்போ அளவுல வித்தியாசம் இவருடைய கருத்துக்கும் அந்த அம்மாவுடைய கருத்துக்கும் அந்த அளவுல வித்தியாசம் அதாவது ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த நீட் குவான்டிட்டி குவாலிட்டி எடுத்துட்டு போனா அம்மா இந்த சாதத்தை வச்சுக்கிறதுக்கு வாங்கறதுக்கு இல்லையம்மா ஒன்னும் உடனே உள்ள வந்தா ஒரு இலை எடுத்துட்டு ஓடுற ஏன் இலை எடுத்து போற இல்லைங்க அந்த பிச்சைக்கார கையில ஒன்னும் வச்சுல அது துணிய வெறிச்சு கொட்டிட்டு வருவியா நீ இலை எடுத்துட்டு போவியா என்று சொல்லுவோம் இங்கே தன்மை வேறுபாடு அதன் பிறகு முதல்லயே காலம் இப்ப என்ன எல்லாம் சாப்பிட்டாவட்டும் போடுறேன்னு சொல்லி போய் வாயா போய் எல்லாம் சுத்திட்டு வரும்போது வான்னு சொல்ல வேண்டித்தானே என்றாரு இல்லைங்க இப்போ போட்டாதான் அவன் நாம அப்புறம் தூங்குற போது வந்து கேட்டான்னா நாம என்ன பண்ண முடியும் வராதே போவான் வருவான் அந்த சமயத்தில் தூங்கிடுவான் அதனால இப்போ இப்படி எந்த எதிர்பார்ப்போம் நாலு தன்மைகள் அடங்கி உள்ளன என்பதை நீங்க ஆராய்ச்சி செய்துங்க ஜட்மெண்ட் ஆஃப் த நீட் நாம் இது சரி என்று உணர்றோமே அங்கேயே ஒன்று இருக்கிறது அதன் பிறகு குவான்டிட்டி அளவு அது தன்மை அதுக்கு காலம் இந்த நாளால வேறுபடும் ஆளுக்கு ஆள் இடத்துக்கு இடம் நேரத்துக்கு நேரம் ஆகவே எப்பொழுதும் நாம் எதிர்பார்க்கிறது அதே போல வராது எதிர்பார்த்து விட்டோம் என்று சொன்னா நம்ம மனத்தால ஒரு எல்லை கட்டி கொள்றோம் விலங்கு போட்டுக் கொள்றோம் அது நீதியாக சரியாக என்ன நடக்கணுமோ வரும்போது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தவிர்க்கிறோம் மனம் உடையது இடிபடுது 
இப்படி ஒவ்வொரு நாளைக்கும் இந்த எதிர்பார்ப்பிலேயே ஏமாற்றம் அடைந்து 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 ஈடுபடுவது மனை என்றைக்கு அமைதி பெற முடியும் என்றைக்கு சிந்தனை உயர முடியும் எண்ணி பாருங்க ஆகையினால எதிர்பார்ப்பதை அடியோடு விட்டுவிட வேண்டும் என்ன நட இதுவரையில நான் என்னென்ன செய்து இருக்கேன் எனக்குரியது வந்து கொண்டுதான் இருக்கோம் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் விளைவு உண்டு அந்த விளைவு தக்க விளைவு தக்க காலத்துல வந்தே ஆகும் இதுதான் இயற்கையினுடைய நீதி ஆகையினால எனக்கு இது கட்டாயம் எனக்கு வரக்கூடியது நான் எதிர்பாராத இருந்தால் வராத நிற்காது வரும் ஆகையினால வர்றது வரட்டும் எது வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நான் தயாராக இருப்பேன் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அதை எப்படி சரி கட்ட வேணும் எதை கொள்ள வேணும் எதை தள்ள வேண்டும் எதோடு நாம் எதிர்த்து போராடி அதை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் அதன் பிறகுத்தான் பார்த்து கொள்ளணும் என்ற முறையில நாம் தயாரிப்பு நிலையில இருக்கிற போது மனம் விசாலமாக இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும் அங்கேயே இனிமையாக இருக்கும் இன்ப உணர்வு இன்முகம் அங்கேதான் உண்டாகும் அதோடு யாராயும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ நம்மை பகைப்பா அந்த பகை உணர்வுக்கு வழி ஏற்படும் அதற்கு பதிலாக அவர்களை நினைந்து வாழ்த்திக் கொண்டே இருப்போம் இவ்வாழ்க வளமுடன் அந்த உருவத்தை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் பல தடவை வாழ்த்துங்கள் இந்த வாழ்த்தின் காரணமாக எழக்கூடிய எண்ண அலைகள் இருக்கிறதே ஒவ்வொரு அலைக்கும் ஐவகை இயக்கம் இருக்கிறது என்று இரண்டு நாட்களாக பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் மோதுதல் பிரதிபலித்தல் சிதறுதல் ஊடுருவிப்பாய்தல் இரண்டடையே ஓடிக்கொண்டிருந்தல் கிளாஷ் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் பெனிட்ரேஷன் இன்டராக்ஷன் என்று ஐவகை இயக்கம் நமது எந்த அலைக்கும் உண்டு ஒவ்வொரு பொருளும் இயங்கிக் கொண்டே இருப்பதனால அலை இல்லாத பொருளே இல்லை ஆகையினால நம்முடைய உடல்ல உடல் இயக்கத்தினாலேயும் அல்லது எண்ணெய் இயக்கத்தினாலேயும் அது அலைகள் வந்து கொண்டே இருக்கு எந்த அலை எங்கிருந்து வந்தாலும் அந்த எங்கு இருந்து வருகிறதோ அங்கு உள்ள தன்மை முழுவதும் அந்த அலையில இருக்கும் இந்த அலை எந்த பொருள் மீது மோதுகிறதோ அந்த பொருளின் தன்மைக்கு ஏற்ப இந்த பொருளின் தன்மையே அங்க தூண்டிவிடும் இதுதான் எண்ணத்தினுடைய எண்ண அலையினுடைய இயல்பு அதனால நாம் என்ன எண்ணுகிறோம் அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்று எண்ணுவோம் இரண்டடையே ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிராற்றல் அலை இது அவர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் நாம் நல்லது என்று எண்ணும் போதே நல்ல அலை நம்முடைய உடல்ல வீசும் இந்த உடல்ல வீசக்கூடிய அலை உடலையும் சுத்தம் பண்ணும் உள்ளத்தையும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளும் ஆகவே வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என்று பிறரை வாழ்த்திக் கொண்டிருக்கும் போது கூட நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு உடலிலேயும் உள்ளத்திலேயும் ஒரு அமைதி ஏற்படுகிறது அமைதியாலை இன்றி வாழ்க என்று சொல்ல முடியாது வாழ்க என்று சொல்லும் போது அமைதியாலை நம்மிடமே வந்து சேர்ந்துவிடும் இந்த அமைதியிலே அலை யாரை நோக்கி செலுத்துகிறோமோ அவரிடம் சென்று ஊடுருவி நாம் இரண்டு பேருக்கிடையே பல தடவை ஓட்டம் ஓடும் போது அவர்களையும் நம்மையும் ஒன்றிணைத்து விடும் நீங்கள் என்ன எண்ணுகின்றீர்களோ அதை அவர்கள் செய்வார்கள் அவர்கள் வெறுப்புணர்ச்சி கொண்ட போதிலும் கூட சரி அந்த வெறுப்புணர்ச்சி விட்டு நட்புணர்ச்சியோடு வந்து அவர்களே வந்து ஐயா நான் செய்து தவறு மன்னித்து விடுங்கள் என்று கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு எத்தனையோ சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே அந்த முறையிலே வாழ்த்தி 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 தகவையை போக்கி இன்முகம் காணலாம் என்று கூறி இன்முகத்திற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம் முதலிலே குற்றம் என்பது இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்வதற்கு இயற்கை நீதியை காண வேண்டும் சமுதாய அமைப்பை காண வேண்டும் மனிதனுடைய மனதின் தன்மையை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த இடத்துல இருந்து நான் எந்த நிலையில இருந்து என்னை ஒரு கட்டு போட்டுக் கொண்டு அங்கே நோக்கி பார்த்து ஏற்ற தாழ்வு இருப்பதாக தவறாக உணர்கிறேன் என்று நம்மையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதன் மூலமாக தெரிந்து கொண்ட பிறகு அதை தவறான கணிப்பு இல்லாமல் வரும்போது இன்முகம் ஏற்பட்டுவிடும் அதன் பிறகு பிரபஞ்சத்தில் 
எல்லா பொருளும் அறிவுடைய பொருட்களாகவே இருக்கின்றன அந்தந்த நிலையிலே அது வந்து சரியாகத்தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இயக்கங்கள் அதுல நான் அவரோடு என்ன செய்ய வேண்டாம் என்னுடைய உதவி அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று தெரிந்து எப்பொழுதுமே உதவி செய்ய தயாராக இருந்தால் இன்முகம் தான் உண்டாகும் கடைசியாக வாழ்த்திக் கொண்டே இருப்பது நம்மை தெரிந்தோ தெரியாமலோ வெறுக்கிறார்கள் எதிரிகளாக பாவிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல மனதில் ஒரு அன்கம்பர்டபுள் ஃபீலிங் ஒரு மாதிரியான உணர்வு தான் வரும் அதை மாற்றி அமைப்பதற்கு அவரை நினைந்து வாழ்த்த 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 அதையும் மாற்றிவிடலாம் இன்முகமே எப்பொழுதும் நாம் அது சொத்தாக்கி கொள்ள வேண்டும் கொள்ளலாம் என்று கூறி என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க